trabalhadores, trabalhadoras do setor espacial, companheiros e companheiras. Então, a nossa, a nossa mensagem de ontem, nosso vídeo sobre a questão do, da Alasca, quem se lasca, né? É, aí tem um, um, um trabalhador, ele pode pensar que ele não é, mas ele é um trabalhador, né? Que é do setor financeiro. Ele mandou uma mensagem dizendo, o oh, Toquinho, você não tem muita razão nisso não, porque é, os valores, os 800 e poucos milhões de dólares, eles só serão, só serão contabilizados, mas fisicamente esse dinheiro só começa a entrar quando as entregas das aeronaves, se forem concretizadas, elas se iniciarem. Bom, eu respondi o seguinte, meu camarada, é, ficou pior, sabe, o remendo do que o buraco. Porque eu me lembro que vocês, porque ele faz parte desse alta cúpula aí da Embraer e do setor que derrubou a honesta presidenta Dilma Rousseff, com o argumento de que ela tinha cometido uma pedalada fiscal, quando, na verdade, ela tinha antecipado por um mês o orçamento para poder garantir o Bolsa Família. E agora o cara me diz que a direção da empresa está fazendo uma maquiagem contábil. Para quê? Para continuar demitindo? Porque é isso que está fazendo. Então ela já pegou dinheiro público para comprar ações para manter o valor. E agora, a lasca e nós, a gente se lasca. Essa gente é que apoiou derrubar a presidenta Dilma Rousseff dizendo de pedalado. O que, que nós vamos chamar isso então? Isso aí é o quê? É uma, uma pedalada supersônica? O que, que é isso aí? Não é uma pedalada? É um voo contábil? Eu sei que quem acaba pagando o pato são os trabalhadores, no meio de uma pandemia. E para mim, não a Dilma, a Dilma não cometeu crime, mas essa gente está cometendo crime. E crime é adoidado, aqui embaixo e lá em cima. Uma das primeiras medidas que a presidenta Dilma Rousseff tomou, quando ela viu a situação de crise que estava se instalando no país, foi diminuir o seu próprio salário. Sim. E de todos os ministros. E qual a medida que o despresidente Jair Bolsonaro tomou essa semana? Aumentou o seu próprio salário em 24, mais de 24 mil reais por ano. Mas não bastasse isso, porque ele é um capitão, né? É aquele que saiu corrido lá do exército, 30 anos na política aí, né? O vice dele aumentou o salário em 24 mil reais por mês. Por mês. Porque ele é general, né? Ah, general pode. Ah, não é o Pazuelo aí? Conseguiu agora juntar o STF e sentar lá e ficar em silêncio. Não responder nada. Olha o absurdo. Já pensou um general desse defendendo o Brasil numa guerra? O cara não consegue sentar lá no Congresso, no Senado, enfrentar os senadores e contar o que fez durante o período que esteve à frente da pasta mais importante para enfrentar a pandemia no Brasil. Porque foi uma derrota, é uma derrota, é uma história que ainda não está contada, é um genocídio que precisa ser explicado. O Jair Bolsonaro aumentou o salário dele, gente. Vocês conseguem entender como é que uma pessoa tem a coragem de defender 250 reais para a população e aumentar o seu salário? Dessa forma em que ele fez? No meio de uma pandemia dessa? Ah, e o general que é vice dele falou assim, eu vou doar o dinheiro. Não, não dou o dinheiro, não. Vai lá e suspende essa portaria, suspende essa pouca vergonha. Porque o que eles fizeram foi o seguinte, tem um teto, que é de 39.200, que já é altíssimo, que é o quanto ganha lá o ministro do Superior Tribunal Federal, um dos motivos de terem derrubado a honesta presidente Dilma Rousseff, porque ela não repassou o reajuste que eles queriam, o aumento que eles queriam, abusivo. E a primeira coisa que o, o golpista, o traidor do tempo fez foi dar o aumento lá para o STF. Então o teto é esse. Aí eles criaram dois tetos. É, é, eles criaram um puxadinho e colocaram mais um teto lá. Eles estão chamando de é, o, o, o teto do duplex, entendeu? Porque agora o cara tem o teto que é de 39.200, mas ele pode receber outros valores aqui que pode somar até 39.200 de novo. Então o cara pode ganhar aí mais de 70 mil por mês do dinheiro público. Então, é essa gente que está é, comandando a derrota do Brasil, a derrota fragorosa para a pandemia do covid com cloroquina, hidroxocloroquina e tudo que você pensar. 
E para mim, encerrando essa sexta-feira, fazendo um balanço do que foi a CPI do Covid, para mim ficou claro o seguinte. Se Hitler ele criou campos de concentração e para lá ele enviou judeus, negros, gays, pessoas especiais, porque para eles são defeituosos. Todos foram jogados para dentro dos campos de concentração. Para quê? Para ter uma raça pura. Para eliminar todos aqueles que, na cabeça doente do Hitler, é, davam prejuízo para o Estado. Pois o que é, Jair Bolsonaro e seus assassinos fez foi o mesmo. Não é à toa que eles contabilizaram o seguinte, dos mais de 440 mil mortos, mais de 300 mil são idosos. Então, estou economizando no valor que eu pago da Previdência. Desses outros que morreram, muitos têm comorbidade. Então, estou reduzindo o custo na área de saúde. E muitos desses outros que morreram não poderiam estar no mercado de trabalho conforme exige o mercado de trabalho. Então, eles eliminaram os que, para eles, ao olhar deles, não servia. E são principalmente pobres, negros, mulheres. Foi um genocídio. Se Hitler criou vários campos de concentrações, Jair Bolsonaro e seus despreparados, seus assassinos, transformou o Brasil num grande campo de concentração. É por isso que Lula aparece ganhando no primeiro e no segundo turno a eleição em 2022. E se fosse hoje a eleição, seria um grande alívio para a população brasileira para botar essa gente para fora. Essa gente lá em Brasília, que não serve para nada, e essa diretoria da Embraer, que não serve para nada também. Um grande abraço, trabalhadores e trabalhadoras.